ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈദ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ദിവസം മുന്നേ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാനന്ന് ബ്രോസ്റ്റിന് ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങും പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു കേക്കൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിലില്ല അത് അവൻ്റെ അവനക്കൊരു ചാനലുണ്ട് സജോസ് ഗെയിമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിലാണ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ലാസ്റ്റ് നോമ്പിൻ്റെ അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ പെരുന്നാളാണെന്ന് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എല്ലാം നല്ലോണം തട്ടിക്കൊട്ടി അടിച്ചു വാരി തുടച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നോക്കിയിട്ട് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലേക്കം വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അഴിച്ചു വാരിയും തുടച്ചിടാം ഇതെൻ്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കിച്ചണിൽ വെക്കണ ചെടിയാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ വേറെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കും ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കണം അടിക്കലും തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടാം അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂളിയും നമസ്കാരമൊക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈലാഞ്ചിയൊ
അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഷാസ് ഡോട്ട് കോം ഷാദി എന്നൊരു ചാനലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ കൈ കണ്ടിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ കയ്യിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നാളേക്ക് ഒരു സ്വീറ്റായിട്ട് അറബിക് സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ലുക്ക് കൈമത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതൊന്ന് പൊന്താനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണത് നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ല ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതാണ് ഇതേ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണമെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം കാറ്റും കടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് പകുതി നാളെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മതി ഇനി പൊടിങ്ങിലേക്കുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കണത് നന്നായിട്ട് ഇത് സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നതുവരെ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്ങാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് നിരത്തി വെക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടി സ്വീറ്റ് ആയിക്കാരം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ കിടന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ മാവ് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര മെൽറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ
അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നരച്ചൊന്ന് കോരി ഒഴിക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് വരെ ഫ്രൈ ആക്കാം ഇതിൽ നേരെ എണ്ണ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നോക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നാളെക്കുള്ള രണ്ട് സ്വീറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കനൊന്ന് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് അതിലൊന്ന് കടായി പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കന് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പെരട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് പൊരിച്ച് കോരുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ പുട്ടൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് പകുതി മുക്കാൽ എണ്ണ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത്രയും എണ്ണ വേണ്ട എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കണം അതൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് വരെ വാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടത് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാടിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വാട്ടി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും അതായത് പച്ച ഒരു മണത്തിൽ കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ചിക്കന് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇത് ട്യൂന കട്ലറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഫാത്തിമാസ് പ്ലസ് എന്ന ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഈ ജ്യൂസ് ജാമ്പക്ക ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ ജാമ്പക്ക കൊണ്ട് അടിപൊളി ജ്യൂസാണ് ഇപ്പോൾ ജാമ്പക്ക ജ്യൂസും തരിക്കഞ്ഞിയും കടലക്കറിയും പുട്ടും ചിക്കനും പിന്നെ ട്യൂണ കടലറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി നോമ്പ് തുറയായിരുന്നു കേട്ടോ ജാമ്പക്ക നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയില്ല റോസ് കളറായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന ശേഷം പിന്നെ മക്കളിതായി ഇത് മുബാറക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പെരുമേത്താണ് എഴുതിണ്ടാക്കിയത് ലാസ്റ്റ് വലിയ രസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ എഴുതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയും പിടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന ശേഷം ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ അന്ന് രാത്രിയൊക്കെയുള്ള ഫുഡൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ബാക്കിയുള്ള പുട്ടൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് പിന്നെ പി
പിന്നെ ഉമ്മ ഇവിടെ മുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അരി ഇങ്ങനെ അളന്ന് വെക്കാണ് പിന്നെ ഇത് പുലർച്ചെയാണ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അപ്പം സാധാരണ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ചിലവർ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ അന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഉമ്മ കൊണ്ടുകൊടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂത്തമ്മ മൂത്തമ്മയും മൂത്താപ്പയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൗഡർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റേത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അൽബേക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രോസ്റ്റിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഈ പാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ട് അതിൽ അതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കലക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ചിക്കനാട്ടെ ഇത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്നാലും നന്നായിട്ട് നരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ ഈ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതും അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അറബിക് മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റമദാൻ വ്ളോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബിക് മസാലേൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാലേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറഞ്ഞൊരു മസാല മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല വരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ വേറൊരു കൂട്ടിങ്ങ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊന്ന് ഉപ്പ് ആ വെള്ളം നൂറ്റി കളയാണ് അപ്പം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ വേറൊരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബ്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ മിക്സ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ രാവിലെ പുലർച്ചെയായിട്ടോ മൂത്തമ്മ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ മുദ്ദ കൊടുക്കാനുള്ള ആരെയൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രാവിലെ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിലില്ല അത് അവൻ്റെ ചാനലിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാട്ട അവന് എൻ്റെ അനിയത്തിക്കൊരു ചാനലുണ്ട് റിസാസ് പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവനത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ
പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് രാവിലെ പുലർച്ചെ ഉമ്മ മുദ്ദ കൊടുക്കാനുള്ള അരിയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ പെരുന്നാൾക്ക് അങ്ങനെ ജിദ്ദയിലാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കുറേ കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ പെരുന്നാളൊക്കെ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറൊന്നുമില്ല കാരണം രാവിലെ തന്നെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ രാവിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി എന്നാൽ നേരെ ചോറുന്നുക പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങാതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇക്കുറി പെരുന്നാൾക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവാനും ഇല്ല ആരും വരാനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പെരുന്നാളായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഇതാ സാധാരണ ഉപ്പുമാവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡോ ഒക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പെരുന്നാൾക്ക് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോറാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുക ആരെങ്കിലും വരാനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പായസവും ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അപ്പം ഇത്തവണ ആരും വരാനും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും ഇല്ല ഉച്ചാവുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ചോറായാൽ മതിയല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെ കട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്തിരിക്ക് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കട്ടിപ്പത്തിരി ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചായം കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തി കൊടുക്കുന്നത് വായൻ്റെ ഇലയിൽ വെച്ച് വച്ചു കൊടുത്ത് പരത്തിയാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു തട്ടിലിങ്ങനെ വെച്ച് പരത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആ തട്ടിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പരന്ന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഇലയുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയത്തെ ഇല അങ്ങനെ കരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ ഇല ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയത്തെ ഇല കറിയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണിത് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പത്തിരി ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇലയിൽ വെച്ച് പരത്തുന്ന ചൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു മണമാണ് ഇതിന് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പം ഇനി അടിയത്തെ ഇല കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മളെ കട്ടിപ്പത്തിരി റെഡിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് സാധാരണ നാട്ടിലുള്ള പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കട്ടെ സാധാരണ നാട്ടിലെ പെരുന്നാൾ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരല് ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രസമാണ് പെരുന്നാൾക്ക് പക്ഷെ ഇത്തവണ ആരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല ആരും വന്നിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പെരുന്നാൾ അപ്പം ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് കറിയൊന്നും കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി കട്ടൻ ചായയാണ് ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്കുള്ള പൊടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കണം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉമ്മ ബിരിയാണിക്കുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങി ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു അടുപ്പത്ത് നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വെറുതായി പോയതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ബ്രോസ് കഴിക്കണം അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു മൈദയുടെ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ മൈദയിലിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ അങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കൂടെ സജു ഒരു കേക്കും കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇനി ഒരു കേക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അവന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത മൈലാഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അവന് മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈദ് മുബാലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ അവന് കലക്കിയെടുത്ത് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഉമ്മ അവിടെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രോസിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കോൺഫ്ലവറിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മൈദയിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു മൈദയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രൈ ആക്കണമെന്ന് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ചൂടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സജുവിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും തണുത്ത ശേഷം അവന് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവൻ്റെ നഖമൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള പാത്രം പിന്നെ എത്ര കഴുകിയാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഒന്ന് തുടച്ചിടുകയാണ് അങ്ങനെ സജുവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവന് അവൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവന് ഇവന് മൈലാഞ്ചിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കണ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് പുറത്തെടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഫിസാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റാർഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേ
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവണം അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായപ്പോഴാണ് ബ്രോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണത് അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കറിൽ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു നമ്മളിത് വിസിലൊന്ന് വെക്കണ്ട അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല ആ ഒരു ആവിയിൽ ദമ്മിൽ കടന്നിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇവിടെ മത്തൽ ഇവിടെ നല്ല കളിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് എപ്പോഴും ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഞാൻ വിളമ്പിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ബ്രോസ്റ്റ് ഒന്നായാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമായി പുഡിങ്ങൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേക്കും പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മക്കൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാന്ന് ഓലുണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം അത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോസ്റ്റ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ആ ഒരു പ്രഷറിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേവണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കണത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന ചട്ടിയിലാണ് വേവിക്കണത് വെച്ചെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിൽ അത്രക്ക് വേ വെന്തൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ ആദ്യം കേക്കാണ് കഴിക്കണം കേട്ടോ അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗെയിമിംഗ് ചാനലാണ് കേട്ടോ സജൂസ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഗെയിമാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും അവന് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഫാത്തിമാസ് പ്ലസ് എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പുഡിങ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പ്ലേറ്റിലാക്കി കൊടുക്കുക
പിന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കേണ്ട മുന്നേ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്താൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഫോണിൽ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് പുഡിങ് ഒക്കെ നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി തുടച്ച് ഉണക്കി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അനിയത്തിക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവൾ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെരുന്നാൾക്ക് പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈദിൻ്റെ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബായ്